రాజ్యసభ వేటలో భంగపాటు ఇద్దరు టీవీ అధినేతలకు చంద్రబాబు జల్లా చంద్రబాబు మాటలు కొన్ని కొందరికి బీకాం ఫిజిక్స్ అనిపించినా సరే తన ప్రతి అడుగు వెనుక తప్పకుండా ఓ ఈక్వేషన్ ఉంటుంది ఆచితూచి అనేక కోణాల్లో ఆలోచించి కాని అడుగేయడు అవసరమైతే ఏదైనా విషయాన్ని ఎటూ తేల్చకుండా అలాగే నానబెట్టేస్తాడు ఎవరిని తొక్కి పెట్టాలో ఎవరిని ఎప్పుడు వాడేసుకుని ఎప్పుడు వదిలేయాలో ఎవరిని చంకనెక్కించుకోవాలో బాగా తెలుసు అందుకే మరి ఆ పార్టీని తన చెప్పు చేతల్లో ఉంచుకోగలుగుతున్నాడు ప్రత్యేకించి మీడియాను మీడియా అధినేతలను ఎలా వాడుకోవాలో ఎలా మేనేజ్ చేయాలో తెలిసిన సిద్ధహస్తుడు తమకిచ్చే ప్రయారిటీ చూసి ఇంకేం మేం చెబితే చంద్రబాబు కాదనడమా అని ఓ రకమైన భ్రమలకు గురవుతూ ఉంటారు కొందరు మీడియా అధినేతలు సేమ్ మొన్న రాజ్యసభ సభ్యత్వాలకు ఎంపికల సందర్భంగా ఇద్దరు మీడియా అధినేతలు ఇలాగే చంద్రబాబు దగ్గర పైరవీలు చేసి అడ్డంగా భంగపడ్డారట తను ఎవరినైనా మస్కా కొట్టి మాయ చేయగలడు గాని తనను మాత్రం మస్కా కొట్టలేమని అర్థమైపోయి కిక్కు మనడం లేదట ఇప్పుడు మొదట ముగ్గురిని బరిలోకి దింపాలని అనుకున్నాడు తరువాత వద్దులే అసలు పరిస్థితులు బాగోలేవు రిస్క్ ఎందుకని రెండు సీట్లకే పరిమితమయ్యాడు సీఎం రమేష్ తన వాడు తన ఆర్థిక వ్యవహారాలకు కావలసిన వాడు కాబట్టి తన రాజ్యసభ సభ్యత్వాన్ని ఎవరు వద్దన్నా పొడిగించాలనే అనుకునేడు నిజానికి సుజనా చౌదరి వంటి నేతలకు సీఎం రమేష్ను తిరిగి రాజ్యసభకు ఎంపిక చేయడం సుతారాము ఇష్టం లేదట అయితేనే ఎవరి ఇష్టాయిష్టాలు చంద్రబాబు పట్టించుకోడిగా మరి రెండో సీటు బయటికి వరల రామయ్య అంటూ ఫీలర్లో వదిలారు కానీ ఎంతకు చంద్రబాబు తేల్చడం లేదు ఈలోపు రెండు తెలుగు టీవీ ఛానళ్ల అధినేతలు అచ్చంగా పచ్చ చొక్కాలు వేసుకున్నట్లే టీవీలను నడిపేవారు చంద్రబాబుకు మేమెంత చెబితే అంత మేమేం చెబితే అదే అన్న భ్రమల్లో ఉండేవాళ్ళు తన చెవిలో హుష్ హుష్ అంటూ ఓదడం మొదలుపెట్టారు ఏమని ఇద్దరిది ఒకటే పాట నాకు ఛాన్స్ కావాలి లేదంటే మన పాత ఎంపీకే మళ్ళీ ఛాన్స్ ఇవ్వండి మనవాడు విధేయుడు అంటూ ఓదరగొట్టారట సిఈఓలను కూడా పంపించారట సదరు మాజీ ఎంపీ గారు ఒక టీవీ ఛానల్లో అధినేతకు బంధువట్ట కూడా కానీ దాన్నలాగే నానబెట్టాడు చంద్రబాబు ముఖ్యమైన కేసులన్నింటిలోనూ స్టేల్ తీసుకొచ్చి తన తరఫున వాదించి తనకు చేదోడు వాదోడుగా ఉంటున్న హైకోర్టు లాయర్ కనకమేడల రవీంద్ర కుమార్ పేరును ఈలోపు బలంగా తెరపైకి తీసుకొచ్చారు ఇంకొందరు అంతరంగికులు తననేమో వదులుకోలేడు తన అవసరం ఉంది తనను ప్రపోజ్ చేస్తున్న వారి అవసరము తనకుంది సో అప్పటికప్పుడు తన మదిలో తిరుగుతున్న అన్ని రకాల పేర్లు అడ్డంగా కొట్టేసి రవీంద్ర కుమార్ పేరు పక్కన టిక్ కొట్టేశాడు అనుకోకుండా ఈ పేరు తమ టీవీల స్క్రీన్ల పైనే చూసి సదరు టీవీల అధినేతలు కంగు తిన్నారు చంద్రబాబు అర్థం కాడు అనుకున్నారట